السلام عليكم تعليقاتنا على الصحبة والخير في الجامعية إن شاء الله تزال الجامعية أكثر أمر إن شاء الله مبارك النرن فايزنا نهتمز فايضا لنا إن شاء الله إنسان İyilik yapmaya kalkarsa çok maniler çıkar. Ama kötü işe kalkınca rahat yapabiliyor. Çünkü mani yok. Bilakis arkasında ona teşvik eden şeyler oluyor. Nefsi, havası, şeytan. Hiçbir engel çıkarmıyor kötülük yapsın diye. Ama Allah Azze ve Celle onlara karşı gene insana bir yol göstermiş. Onlara savaşsın diye. Onlar böyle onların peşinde gitmesin diye. Onlara esir olmasın diye. Çok güzel yollar göstermiş. Vesvese oluyor. O da bir kötü bir şeydir ama insan çünkü Allah insana bir akıl vermiş. Düşünsün, yapsın de. Başka mahlukat da yok. Bir insan da var. Bir de işte cin, melekler de var. Melekler zaten Allah onları kötülük yapmaz, yaptırmaz. Doğrudan masumdurlar onlar. Hiçbir kötülüğe karışmazlar. Cinler de insan gibi. Onlar da iyileri var, kötüleri var. Bu İnsan düşünüp de bir kötülük yapmaya kalkarsa yapmadan önce durursa ona bir günah yazılmaz. Bilakis bir sevap yazılır ona. Ama tabi devamlı Nefsi, şeytan, o insana düşünceler, kötü düşünceler veriyor. Hem yaptırsın, hem kötü olmayacak şeyler düşünsün. İnsanlar bunu nasıl yapacak? Peygamber Efendimiz diyor. İnsan kalbinden geçirdiği, at, vesvese ettiği şeylere... Günah yok. Onları dışarı çıkarıp da yapmadıktan sonra hiçbir günahı yok. Çünkü onu elde değil veriyor. Her türlü bir insan bir taşa bile baksa aklından bin tane bir şey geçiyor. Bir yere baksa gene aynı şekilde bir şeyler hatırlıyor, bir şeyler aklına geliyor. Onun için onlara Allah affetmiş onları bir günah olarak bir e, suç olarak bir yazmıyor yazdırmıyor meleklere ama kalkıp da o düşündüğünü yaparsa o vakit günaha girmiş oluyor hatta o düşündüklerini yani bir bakımdan içinde kalması lazım ki diline konuşup konuşsa da o da günah sayılır. Çünkü o içeride kapanıyor gidiyor. 
eteki türlü dışarı çıkarıp da herkese söylesen hem sen günaha girmiş oluyorsun hem insanların içine de bir kötü zanlar, kötü fikirler koymuş oluyorsun. Onları göm gitsin yani. Allah affetmiştir. Rahat rahat olun. E çoğu insan böyle böyle düşünüyorum acaba günah mıdır diye. Yok günah değil. Peygamber Efendimiz diyor günah değil. Vesvese hatıralar ne gelirse içine kötü zanlar. Onlar günah değil. Ancak ki çıkıp da söylesin ben böyle böyle düşündüm diye. O vakit sen günah girmiş oluyorsun. Hem günah girmiş oluyorsun hem kendine zarar vermiş oluyorsun ki o e, düşündüklerin diline geldi mi artık daha büyümüş oluyor. Öteki türlü içinde kalıp da e, istediği kadar kötü fikirler gelsin, kötü zanlar gelsin hiçbir şey olmaz ondan. Müsterih olun. E, Peygamber Efendimizin müjdesidir bu. Yani nasıl zannedersen et ama e, mühim olan o dışarı çıkmasın ki e, kapansın gitsin. Ver elhamdülillah in the holidays the end of Ramadan One month nearly finished. Last night was Layla to Kadir. Alhamdulillah, Allah give all this favor for us. And we are thankful for Him. He is showing us the nice way and nice doing nice life what to do of course the shaitan as his follower uh, when you want to do good thing there And try very hard to not uh, to let you to do good thing. It is difficult to do good thing. What Allah like, what Prophet like. All the time it is difficult. Not easy. Even calling jihad this is, and to fight against your. Ego against Shaitan, Mujahid. In many times in Quran, you must fight against them because they are making war on you. The most terrible enemy, who now in the world, many bad people, many. Uh, Terrorist people, many uh, tyrants. Who, which one the most terrible enemy? Not one of them. Only your ego. The most terrible ego uh, uh, enemy for you, your ego. If you are win on your ego, so. Everything it is easy. Nothing can make you, make you afraid from him. The most terrible ego you went on the, it, and nobody you are a hero. But if you are fighting against people and your ego uh, owning you and uh, controlling you, you are nothing.
Allah show many ways to uh, help you against shaitan, against ego, and to be in the right way. They are fighting, they try very hard. But Allah also showing, especially they make it uh, bad thought in your mind, in your heart. Because uh, human being, they are, they Allah give them mind to think. Allah give for jinn also. But Allah create uh, many creation, animal, uh, fish, bird, everything Allah create, but only He give thing mind for uh, human being and for jinn and for angel. But angel, they are uh, innocent Allah make them to not do any wrong thing only they do worshiping and doing one what Allah Allah want from them but for uh, human being and jinn they have like uh, good and bad a good one they are who they are obeying Allah and prophet and uh, awliya the bad one who following their ego. So <laughs> Allah show us and help us to what you think in your mind or you in your heart, bad thought uh, to try to do something to co make a plan to make bad thing you would but you don't do, Allah give for you, for this, rewarding you, even, when you stop, you are not doing this. But if you have many people, every people, none of people, they don't have this bad thought. For bad thought, until you are not, uh, doing what this bad thought uh, telling you or you are not following this nothing it is not uh, bad uh, the Allah forgive for this but if you doing this bad thought Allah uh, punishing you but if you are not doing Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, nothing, it's okay, don't be worried for this. But even you thought and you tell people, it is also not good. So you can uh, punish for this. Because bad thought you are coming from each side, from everything even you look for wall you thought bad thought even you look for stone you you thought because thought every time it is like uh, coming from each side every side many thought so don't be worried for this you only forget for this, uh, no, this is uh, even uh, and you can you mustn't say by your time. Just uh, don't uh, care for what you thought. This bad thought. It has come from shaitan, from ego, from everywhere. So no problem for this. The problem to tell people or to write or to do what you thought. Why uh, it is like this? Because it first harming you before other people. <coughs> but when you make it, you forget it, 
it is like you put it in grave and throw uh, dust on it, it finish. Every time you do this, it is going away from you, heaviness. But if you say, people, I thought like this, I thought like this, bad thought, no need for this. This is harming you and harming people. So, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, giving good tidings, it is nothing, don't be worried, Allah will not punish you for your thought. At least until you do bad thing, action, or thought without coming on your tongue or your hand or your action, it is nothing. Alhamdulillah. Uh, this is a good tightening against shaitan and his followers. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.